பிரபு நாளைக்கு சோலார் கிளப் சூரிய கிரகணம் அத பத்தி நீங்களும் நிறைய பேசிட்டு இருக்கீங்க அத பத்தி நிறைய விஞ்ஞானிகளும் பேசிட்டு இருக்காங்க அத பத்தி இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு புதுசா ஒன்னு பேசிருக்காங்க கேக்குறீங்களா இது அறிவியல் பூர்வமா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அத வந்து எல்லாரும் பாக்கணும் இதுல இருக்க மூணு நம்பிக்கை எல்லாம் ஒழிக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கான வீடியோ வந்து நம்ம வரிசையா போட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு நடக்க போற அந்த எக்லிப்ஸ் கூட லைவ் கவரேஜ் நம்ம பண்ண போறோம் இப்படி இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேரு வாட்ஸ்அப்ல ஆடியோ வீடியோ போட்டுட்டு இன்னமும் அதே மூட நம்பிக்கை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு தருணத்துல நம்ம எது நம்பிக்கை எது மூட நம்பிக்கை எது அறிவியல் எது போலி அறிவியல் அப்படின்றத நம்ம மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லி ஆகணும் ஸோ நம்ம இந்த இந்த கிரகணத்தை பத்தி இருக்க சுற்றி இருக்க அந்த மூட நம்பிக்கைகள் அதை சுற்றி இருக்க மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு நம்ம கிளியரா இந்த வீடியோல நம்ம பேசிடுவோம் இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து இப்போ நமக்கு இன்னைக்கு நமக்கு தெரியுது ஒரு சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிறது வந்து சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் நிலா வர்றதுனால அந்த மறைப்பு அந்த நிகழ்வு நடக்கிறதுனால நமக்கு வந்து சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்குது அந்த சூரிய மறைப்பு அப்படிங்கிறது இது நமக்கு இன்னைக்கு தெரியுது ஆனா ஆரம்ப காலகட்டத்துல இதுக்கு இந்த சுத்தி நிறைய ஒரு மித் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கும் ஒரு புராணங்கள் இருக்கும் நிறைய கதைகள் இருக்கும் ஏன்னா ஆதி காலத்துல மனிதர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து ஒரு நட்சத்திரம் பூமி ஒரு ஒரு கிரகம் நிலா வந்து ஒரு துணைக்கோள் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் தெரியாது அதனால பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு கதை மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு சோ இந்த சூரிய மறைப்பு இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு மெத்தாலஜி இப்போ வந்து பொதுவா பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல அவங்க வானத்துல பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நட்சத்திரங்களா இருக்கட்டும் கோள்களா இருக்கட்டும் ஆஹ் வானத்துல தெரியற மற்ற விஷயங்களா இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிலாவா இருக்கட்டும் அது ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதோட அதுல ஒரு பீரியாடிசிட்டி இருந்துச்சு இந்த நாளைக்கு இது வரப்போகுதுன்ற ப்ரொடிக்ஷனும் இருந்துச்சு ஆஹ் அதாவது ஒரு வாரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ அது வேற வேற விஷயங்களை குறிக்கும் அதாவது எப்பெல்லாம் வந்து சீசன் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கான இண்டிகேஷனா அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு கேலண்டரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த எக்லிப்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து திடீர் நடக்கும் அதாவது இதெல்லாம் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் இன் இயர் அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும் போது அவங்க அந்த எக்லிப்ஸ ரொம்ப ஒரு 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 பயம் தரக்கூடிய விஷயமா பார்த்தாங்க ஏன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பூமியில இருக்க எல்லாருக்குமே சூரியன் தான் வந்து ஒரு 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 எனர்ஜியா அதுல இருந்து வர வெப்பம் வந்து நம்ம நமக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுல இருந்து நம்ம பூமியை வந்து ரொம்ப குளூரா இல்லாம ரொம்பவும் வெப் வெப்பம் அதிகமா இல்லாம ஒரு ஒரு கரெக்டான நிலையில வச்சிருக்கு ஸோ சூரியன் இல்லைன்னா நம்மளோட பூமியில எந்த ஒரு ஒரு உயிரினமும் வாழ முடியாது ஸோ உயிருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சூரியன்றனால அதை ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மறைக்கிறனால நம்ம உயிருக்கு ஆபத்து வருமோ நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கு ஆபத்து வருமோன்ற ஒரு பயம் அப்பையில இருந்தே அவங்களுக்கு இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு நிகழ்வை இப்ப இருக்க அறிவியல் அவங்களுக்கு இல்லாததுனால அதை வேற வேற விஷயத்தோட ஒப்பிட்டு பார்த்தாங்க பொதுவா வானத்துல இருக்க ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து கடவுளோட ஒப்பிட்டு பார்த்தாங்க அதாவது கடவுள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சது இந்த நிலா நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் இது எல்லாமே கடவுள் தான் படைச்சாரு சோ இந்த மாதிரி எக்லிப்ஸ் நடக்கிறதும் கூட கடவுளோட ஒரு கோபத்தினால தான் நடக்குது இல்ல இந்த எக்லிப்ஸ் நடக்கிறனால நமக்கு ஒரு பேரழிவு வரப்போகுது அப்படின்ற நிறைய ஒரு நம்பிக்கை வந்து உருவாச்சு சோ அந்த 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 மாதிரியான நம்பிக்கையில தான் இந்த மூட நம்பிக்கையும் உருவாச்சு சோ நம்பிக்கை வேற மூட நம்பிக்கை வேற நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனா மூட நம்பிக்கை இருக்க கூடாது இப்ப இந்த கிரகணத்தப்ப பர்டிகுலரா சொல்லணும்னா அந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்ப நிலா வந்து சூரியனை மறைக்கும் போது அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஏதோ ஒரு அஹ் வானத்துல இருக்க ஏதோ ஒரு ஒரு கெட்ட விஷயம் ஏதோ ஒரு ஈவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூரியனை ஆஹ் விழுங்குறதுக்கு வர மாதிரியும் அதனால இவங்க எல்லாம் பயந்துட்டு ஆஹ் அத விழுங்காம அதை விட்டு 
வெரைட்டி அடிக்கணுன்றதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க அப்படி பண்ணதுலதான் நிறைய ரிச்சுவல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதாவது கடவுள்கிட்ட வேண்டுறது அதை அதை முழுங்காம அதை விட்டு போறதுக்காக நிறைய பிரார்த்தனைகள் பண்ணாங்க அதே மாதிரி மக்கள் எல்லாம் வந்து இந்த பானை சட்டி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு மத்த பாத்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் எடுத்து தட்டி அதுல இருந்து நல்ல பலத்த ஓசை உண்டாக்கி நிறைய கத்தி கூச்சலிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா அந்த டீமனானது அந்த சூரியனை விழுங்காம விட்டு போயிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா எவன்ச்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவங்க பண்ணாமலே எப்படி நிலா வந்து அதை விட்டு போகதான் போகுது சோ இவங்க கூச்சலிட்டு இதெல்லாம் பண்ணனாலதான் அந்த நிலா போச்சுன்ற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு உண்டாச்சு சோ அதைய ரிப்பீட் பண்ணி இன்னமும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த காலத்துல வாழ்ந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ளிஸ் தப்போ சில இடத்துல வந்து அங்க ஒரு சில ராஜ்யங்கள்ல இருந்த ராஜாக்கள் இறந்துட்டாங்க சோ அந்த நியூஸ் அப்படியே மற்ற ராஜ்யங்களுக்கும் ஸ்பெட் ஆச்சு இந்த மாதிரி எக்ளிஸ் வந்தாலே ராஜா இறந்துருவாங்க அப்படின்னு அதனால போலி ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்து அந்த ராஜ்யத்துல வச்சு எக்ளிப்ஸ் நடக்கும் போது ஆக்சுவல் ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சு அவங்களோட உயிரை பாதுகாத்துக்குவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையா தான் இப்போ ஒரு பெரிய மூட நம்பிக்கையா வந்து சேர்ந்துருக்கு ஆமா இப்போ நீங்க சொன்ன அந்த பாத்திரத்தை தற்ற நம்பிக்கை கூட இப்ப கூட இருக்கு ஆதி காலத்துல வந்து நிலா அந்த மறைப்ப வந்து விரட்டுறதுக்காக தட்டினாங்க இப்ப வந்து வைரஸ விரட்டுறதுக்காக கூட தட்டுறாங்க சோ இப்போ இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இந்த கிரகணத்தை வந்து யாரும் நேர்ல பார்க்க கூடாது அப்படின்னு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மூட நம்பிக்கைகள்லயே பாத்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு போக வரும் அந்த மூட நம்பிக்கையை வந்து இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டா வந்து ஒரு ரீபேக்கேஜிங் அதாவது ஒரு புதிய டப்பால அரைச்சு திருப்பி ரீமார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க நிறைய பேர் முன்னாடி வந்து நீங்க சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க கூடாது பாத்தீங்கன்னா கெட்டன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு அதை வந்து நம்மளால ஓப்பனா வெளியே சொல்ல முடியாது அதுக்காக நிறைய பேர் இந்த நியூ இயர் சாமியார்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த பாத்தீங்கன்னா இப்போ சூரிய கணத்தை பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றது ஒரு சாமியார்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே இங்கிலீஷ்ல வந்து பயங்கர அக்சென்டோட அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாரு அப்படி சொன்னா நிறைய பேர் நம்புறாங்க சோ இப்ப கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்போ சூரிய கிரகணத்தை நம்ம பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிறாங்கல்ல அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் வேவ்ஸ் இல்ல ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏதாவது வருமா வராதா பொதுவா ஏன் சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க கூடாதுன்னு அந்த காலத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாரும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க முன்னோர்கள் வந்து முட்டாள்கள் இல்லை அவங்க அப்ப சொன்ன விஷயத்துல வந்து அறிவியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுல பாதி உண்மை இருக்கு அவங்க வந்து ஏன் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அறிவியல் கண்ணோட்டத்திலையும் சொல்லியிருக்காங்க சில இது வந்து மூட நம்பிக்கையிலும் சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம அறிவியல் கண்ணோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா பொதுவா சூரியனானது ரொம்ப பாஃபுலான ஆப்ஜெக்ட் அதை நீங்க வெறும் கண்ணால பாத்தீங்கன்னா உங்க கண்ணு குருடாயிரும் அது அதை எக்ளிப்ஸ் ஆகும் போது அதாவது நிலா வந்து மறைக்கும் போது ஸ்டில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன்ல இருக்க சூரியனோட அந்த வெப்பம் அந்த ஆற்றலானது திரும்ப நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு வந்து விழதான் செய்யும் சோ எக்ளிப்ஸ் நடக்கும் போது ரொம்ப நேரமா அதிக நேரத்துல பாத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பொதுவா சன்னை பாக்கணும்னா அப்ப கொஞ்ச நேரம் தான் பாப்பீங்க கண்ணு கூசும் நீங்க வந்து கண்ணை மூடிடுவீங்க இல்ல வேற பக்கம் திரும்பிடுவீங்க அதே மாதிரி எக்ளிப்ஸ்ன்றது ரொம்ப நேரம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு மூணு மணி நேரம் நடக்கும் போது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் நீங்க அந்த எக்ளிப்ஸ பாத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க சோ நீங்க ஒரு ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு மேல பார்த்தாலே உங்க கண்ணு குருடாயிடும்ன்ற போது மூணு மணி நேரம் பார்த்தா கண்டிப்பா ரெண்டு கண்ணுமே வந்து கொஞ்ச நேரத்துல குருடாக போகுது சோ இந்த மாதிரி நிறைய பேரு நம்ம முன்னோர்கள் வெறும் கண்ணால பார்த்து அவங்களோட கண் குருடானதுனாலதான் எக்ளிப்ஸ நீங்க வெறும் கண்ணால பார்க்க கூடாது ஏன்னா அப்போ சோலார் ஃபில்டர் எல்லாம் அவங்களுக்கு இல்ல அப்ப இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச சேஃப் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால பொதுவா கிரகணத்தை பார்க்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன்னே எடுத்து வச்சாங்க அதுலயும் முக்கியமா கர்ப்பிணி பெண்கள் எல்லாம் பார்க்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு இதை முன் வச்சாங்க அது எதனாலனா இப்போ பொதுவா மற்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவங்களுக்கு கண்ணு குருடாகும் மற்றபடி உடம்புக்கு வேற எதுவும் ஆகாது இதே கர்ப்பிணி பெண் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட குழந்தைக்கும் ஆபத்து வரும் ஏன்னா அவங்க கண்ணு குருடாயிடுச்சுன்னா அதுல ரெண்டு உயிர் இருக்கு சோ அதனால ரெண்டு உயிர் உள்ள ஒரு 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 பெண்ணுக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க சோ அதனாலதான் கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியே வரக்கூடாது எக்ளிப்ஸ பாக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன் வச்சாங்க சோ பொதுவா எக்ளிப்ஸ ஏன் பாக்க கூடாதுன்னா வெறும் கண்ணால பார்த்தா நம்ம கண்ணுக்கு ஆபத்து நம்ம கண்ணு குருடாயிரும் அதுதான் பேசிக்கு சோ அதுல இருந்துதான் மற்ற வகையான சூப்பர்டிஷன் எல்லாம
அறிவியல் அவரோட சயின்டிபிக் எவிடென்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறப்போ நம்மளோட சூரிய கிரகணத்திற்கும் ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுதே தவிர இந்த மாதிரி கிரகணம் நடக்கிறப்போ வெளியே போனவங்கனால இந்த ஒரு பர்த் டிஃபெக்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஏன்னா அதுல இருந்து எந்த ஒரு ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த நியூ இயர் சாமியார்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இன்னொரு முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னாங்க இந்த இந்த நியூ இயர் சாமியார்கள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா எனர்ஜி வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தை வந்து ஹைலி மிஸ்யூஸ்ட் சயின்டிபிக் டார்க் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை மட்டும் இப்படி லைட்டா அப்படி அங்கங்க லைட்டா தூவி விட்டோம்னா இது வந்து ஒரு சயின்டிபிக்கா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் நம்புறாங்க ஸோ ஒரு சூரியன் இந்த ஒரு சூரிய மறைப்பு நகரப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் ரேடியேஷன் வர்றதுக்கான ஒரு ஆதாரங்களும் கிடையாது ஒரு புதுசா ஒரு வைப்ரேஷன் அது என்ன வைப்ரேஷன் எனக்கு ஒன்று புரியல அதாவது நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து உங்களோட ஒரு கான்சியஸ்னஸ் ஆல்டர் பண்ணும் ஏன்னா கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அறிவியலுக்கு இன்னும் அது ஆராய வேண்டிய நிறைய பல விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு இன்னும் முழுதாக தெரிய தெரியாத ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு அஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஈவெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் கிடையாது ஸோ அதனால கர்ப்பிணி பெண்கள் தாராளமா பாக்கலாம் ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு சேஃப் மெத்தட்ல வந்து அவங்க பாக்குறது நல்லது அத நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா ஆமா சேஃப் மெத்தட்ல பார்த்தா கண்டிப்பா யார் வேணா பாக்கலாம் இந்த மாதிரியான சூப்பர் சிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மிச் எல்லாம் வந்து டிபங் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நான் இதுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்ச ஒரு கம்பெனில வானியல் எஜுகேட் பண்ற அந்த ஒரு கம்பெனில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட எம்டி வந்து அவரோட ஒய்ஃப் வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி எக்ளிப்ஸ் நடக்கிற இடத்துக்கு கூட்டு போய் எக்ளிப்ஸ பார்த்து இந்த ஒரு மித்தை வந்து பிரேக் பண்ணாரு சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட குழந்தை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா பிறந்துச்சு இப்போ ஆரோக்கியமா இருக்கு இல்ல இந்த சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச பயாலஜிக்கலி சூரிய கிரகணம் நடக்கிறப்போ எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஏன்னா இன்னொரு இன்னொரு அதே ஒரு நியூ இயர் சாமி ஏன்னா ஏன் நியூ இயர் சாமியார பத்தி பேசுற அப்படின்னா நமக்கு வாட்ஸ்அப் வதந்திகள் வந்து வருது அந்த வாட்ஸ்அப் வதந்தி ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்றும் ஆனா இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்கு ஒரு பெரிய ரீச் இருக்கு ஆனா இவங்களே வந்து தப்பும் தவறுமாக ஒரு சூரோ சயின்டிபிக்கா ஒரு போலி அறிவியலை வந்து எடுத்து சொல்றப்போ அது நிறைய பேர் ரீச் பண்ணுது அத வந்து ஒரு பெரிய கொரோனா பரவல் மாதிரி நிறைய பேருக்கு அது பரவுது அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஸோ அதனாலதான் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த மாதிரி நியூ இயர் சாமியார்கள் தான் அது வந்து முக்கியமா அவர் சொல்லுவாரு லூனார் கிளிப்ஸ் நடக்கிறப்போ சாப்பாடோட ஃபெர்மெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும் இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் வேகமா நடக்கிறதுனால ஃபுட் வந்து பாய்சனிங் ஆயிரும் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளே வந்து ஒரு லா போன விட வந்து லூனார் கிளிப்ஸ வந்து லைவா டெலிகாஸ்ட் பண்ணி அதே நேரத்துல ஒரு ஐம்பது பேர் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டோம் நமக்கு எதுவும் ஆன மாதிரி எதுவும் இல்ல போன இதுலயும் இந்த வருடத்தோட ஆரம்பத்துல இருந்த சூரிய கிரகணத்தையும் ஒரு டீ குடிச்சுட்டே தான் நானே பார்த்தேன் ஸோ அந்த டீயும் கெட்டு போல ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கும் உடம்புக்கும் ஒண்ணு பெரிதாக எந்த ஒரு இதுல கொரோனா வைரஸே வரல இன்னும் நாளைக்கு நடக்க போற எக்லப்ஸ் அப்ப வெஜிடபிள் பிரியாணி சாப்பிடுவோம் நீங்க சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடுவோம் வெஜிடபிள் பிரியாணி ஆமா ஆமா இந்த சாப்பிட்டுட்டே பண்ணுவோம் சாப்பாடு கெடுதா இல்லையா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு வெளியே அந்த வெயில போய் சூரியனை பாக்குறப்ப கண்டிப்பா டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும் உடம்புல இருக்கிற தண்ணீர் வேர்வையாக வெளியேறும் அப்படி இருக்கிறப்ப தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் இல்ல அப்படியே பேசாம உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னா அந்த கிரகணம் அஃபெக்ட் பண்ணாவே அந்த வெயில் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால கிரகணத்தை பாக்குறவங்க கண்டிப்பா கூடிய நிறைய ஹைட்ரேட்டடா இருங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க நல்லா ஜாலியா சாப்பிடுங்க ஒரு ஒரு அஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஈவெண்ட் வந்து உங்க ஒரு நல்ல சாப்பாடை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றத தடுக்க கூடாது அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு ஒரு வய டக்குன்னு நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் இன்னொரு பெரிய ஒரு புத ஒரு புரளி ஒண்ணு வருது இப்போ அதாவது ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி வந்து சொல்லிட்டாரு கொரோனா வைரஸ் வந்து போன இதுக்கு சில மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த இந்த எக்லிப்ஸ் இந்த கிரகணம் நடக்கிறப்போ அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற வைரஸ் மியூட்டேட் ஆகி கீழே வந்து கொரோனா வைரஸ் ஆக பல பலரை தாக்கியது அதே நேரத்துல இருந்து இந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டென்ஸா இருக்கும் கொரோனா வைரஸ் செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ அதனால இந்த இந்த கிரக கிரகணத்துக்கு அப்புறம் சூரிய இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுல துளியும் விஞ்ஞானமும் கிடையாது
வைப்ரேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு போட்டாவே மக்கள் வந்து ஆஹா ஓஹோ சம சயின்டிபிக்கா தான் பேசுறாரு சாமியார் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க சோ அதுலயும் எந்த ஒரு உண்மையும் கிடையாது சோ சாரி நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க இது பண்ணிட்டேன் இல்ல இப்ப என்ன பிரச்சனைனா சின்ன வயசுல இருந்து ஏன் உங்களுக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கும் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்லிப்ஸ் நடந்துச்சுன்னா ஸ்கூல்ல வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் வீட்டுக்கு போங்க எக்ஸ்லிப்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வீட்டுக்கு போயிட்டு உள்ள ஜன்னல்லாம் சாத்திக்கங்க தண்ணி குடுக்காது தண்ணி குடிக்காதீங்க சாப்பிடாதீங்க எக்ஸ்லிப்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குளி குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஏன் நான் கூட ஒரு டோட்டல் சோலார் எக்ஸ்லிப்ஸ் அங்க எங்க ஊர்ல நடந்தப்போ சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல இருந்து அனுப்பிச்சு விட்டாங்க நான் அப்ப கூட எக்ஸ்லிப்ஸ் பாக்கல அப்ப எனக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தெரியல பட் அந்த மூட நம்பிக்கை இல்லாம போயிருந்தா சயின்டிபிக்கா அந்த எக்ளிப்ஸ் எப்படி பாக்கணும்னு அப்ப சொல்லியிருந்தா அந்த மாதிரியான எக்ளிப்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவும் என்ஜாய் பண்ணிருப்பேன்னு தோணுது ஸோ அந்த ஒரு நோட்ல இது எப்படி ஆரம்பிச்சது ஏன் வந்து இந்தியால வந்து இந்த மாதிரி இந்த எக்ளிப்ஸ பாக்க கூடாது இதுக்கு பின்னாடி இருக்க கதை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சூரியனை மறைக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய ஒரு ஒரு கதைகள் வந்து கட்டினாங்க மற்ற கல்ச்சர்ல இருக்க மற்ற மக்களும் சரி இப்ப சைனீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிராகன் வந்து நிலா சூரியனை வந்து முழுங்குற மாதிரியும் அதனாலதான் வந்து எக்ளிப்ஸ் உண்டாகுதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க அந்த மாதிரி வேற வேற கல்ச்சர்ல வேற வேற விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன கதை சொல்றாங்கன்னா ராகு கேது அப்படின்ற ரெண்டு கிரீச்சர் இருக்கு அந்த ராகுன்றது ஒரு மனுஷன் தலை கொண்டு ஒரு பாம்பு உடல் கொண்ட ஒரு கிரீச்சர் அது வந்து நம்ம சூரியனை விழுங்குறனாலதான் இந்த எக்ளிப்ஸ் உண்டாகுது அந்த ராகு கேது எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு புராண கதையில வந்து இந்த பார்க்கடலை கடைஞ்சதுனால அமிர்தம் வந்துச்சு அந்த அமிர்தத்தை வந்து தேவர்கள் அசுரர்கள் வந்து சாப்பிடுறதுக்கு பிளான் பண்ணனால அத பாதி பாதியா சரி பாதியா சாப்பிடும் போது ஒரு நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்னால அசுரர்கள் அந்த சொர்பனு சொல்லப்படுறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சாப்பிடும் போது அவர் தலை துண்டிக்கப்பட்டுச்சு அவர் பண்ண தப்புனால அப்படின்றனால இந்த ஒரு கதையை எடுத்து வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அஹ் உலகம் பூரா நிறைய கதைகள் இருக்கு பட் இது இந்த ராகு கேதுன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசண்டிங் அண்ட் டிஸ்டண்டிங் நோடுன்னு சொல்லுவோம் லூனார் நோட்ஸ் இந்த எக்ளிப்ஸ் நடக்கிறதுக்கான லூனார் நோட் நம் நம்மளோட நிலா வந்து பூமியை சுற்றி வரும்போது அது நேரா சுற்றி வர கிடையாது அதோட சுற்று பாதிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 அதோட கோணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஞ்சிருக்கு அது ஒரு அஞ்சு டிகிரி சாஞ்சிருக்கனாலதான் நமக்கு எல்லா மாதங்களும் எக்ளிப்ஸ் வரது இல்லை சோ அந்த மாதிரி கரெக்டா அந்த நோட்ஸ் அலைன் ஆகும் போதுதான் எக்ளிப்ஸ் நடக்கும் சோ அந்த அசெண்டிங் நோட் அண்ட் டிஸ்டண்டிங் நோட் தான் ராகு கேதுன்னு அறிவியல் பூர்வமா சொல்லலாம் பட் அந்த அறிவியல தான் அவங்க கதைகளோட சேர்த்து அப்பையில இருந்து இது ராகு கேதுன்றது ஒரு கிரீச்சர் இதுதான் வந்து சூரியனை முழுங்குறனாலதான் அந்த எக்ளிப்ஸ் நடக்குதுன்னு இன்னமும் நிறைய பேர் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னாடி உருவான ஒரு வகையான மித்தாலஜி இன்னும் பர்சிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் படிச்ச வரைக்கும் ஆரியப்பட்ட காலகட்டத்திலே வந்து ஒரு சூரிய மறைப்பு எதனால நடக்குது அதாவது நிலா இடையில பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் வர்றதுனாலதான் ஒரு கிரகணம் அப்படிங்கிற விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஆரியப்பட்ட காலத்திலயும் அவருக்கு அடுத்து வந்த லட்சாச்சாரியா பாத்தீங்கன்னா நிறைய அஸ்ட்ரானமர்ஸ் இந்தியன் அஸ்ட்ரானமர்ஸே வந்து விலக்கிட்டாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த நம்ம வந்து ஆரியப்பட்ட சொன்னதும் நம்ம எடுத்துக்கல அதுக்கப்புறம் வந்த விஞ்ஞானிகள் அது வெஸ்டர்ன் விஞ்ஞானிகள் மேலதான் நம்ம காசி குத்தம் சொல்லுவோம் கலீலியோ மேல அவன் வெள்ளக்கார சொன்னதான் கேட்பீங்களா ஆனா நம்ம கரெக்டா சொல்லிருக்காங்க அதாவது சூரிய கிரகம் இதனாலதான் நடக்குது அப்படிங்கறத அதை மட்டும் நம்ம கன்வீனியன்ட்டா நம்ம மறந்துட்டு நமக்கு இந்த கேக்கு கதை நல்லா இருக்கும் நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கதை கேட்கிற உயிரினம் தானே நம்ம ஒரு சோசியல் அனிமல் நமக்கு வந்து கதைகள் ரொம்ப முக்கியம் அதனால கதை வந்து நமக்கு இதாயிருச்சு ஆஹ் ஆனாலும் மக்களை சொல்லி கொடுத்தம் கிடையாது அதாவது இவர் எப்பயோ சொல்லிட்டா அது ஏன் ஏன் கேட்கல அப்படின்னா இனி உலகம் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே கிரேக்கர்கள் வந்து உலகம் உருண்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா இன்னும் பாத்தீங்கன்னா உலகம் தட்டைனு இன்டர்நெட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சோ இந்த இது இந்த விஷயங்கள் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு வெள்ள சட்டையில பட்ட சேர் மாதிரி இந்த விஷயங்கள் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் நம்மளா முயற்சி எடுத்து அந்த சேரை வந்து சோப் போட்டு கழுவணும் சோ இல்ல எதுவுமே இல்லாம அந்த சேர் தானா போயிடும் அப்படின்னா கேட்டீங்கன்னா போகாது நம்ம முயற்சி எடுத்து இந்த சேர் தந்து அழிக்கணும் சோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஜோசியர் அஹ் அந்த ஜோசியர் சொன்னார் அதுல முக்கியமா ஒரு வார்த்தை விட்டாரு பாத்தீங்களா அதுல நிறைய சொல்லியிருக்காரு அவரோட போன் நம்பர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காரு வேணுங்கிறவங்க சொல்லுங்க அவர் கிட
வீட்டுல இருக்க அந்த பண்ட பாத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது மேல கர்ப்புள்ள போட சொல்றாரு கர்ப்புள்ள போட்டா அது எஃபெக்ட் ஆகாதான் அதே மாதிரி ஜன்னல் எல்லாம் சாத்திக்க சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ மந்திரம் எல்லாம் சொல்ல சொல்றாரு அந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லி கண்டினியூஸா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா வந்து அஹ் கொரோனா வைரஸ் கூட விட்டு போயிடும் உடம்புல இருந்து அப்படின்ற கருத்தையும் இருந்துக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம அஹ் இந்த எக்ளிப்ஸ் நடக்கும் போது இந்த ஒரு நாலு ராசி நியம சொல்லிட்டு அந்த ராசிக்காரங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ளிப்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்ல விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு அவரோட சேல்ஸ் பாயிண்டையும் அதுல வந்து அதுல உள்ள புகுத்துறாரு அந்த சேல்ஸ் பாயிண்ட் படி அவரோட நம்பரையும் வியாபாரம் முக்கியம் அமைச்சரேன்டிபிக்கா பேசிட்டோம்னா அவர் சொல்லுவாங்க ஆஹ் அவருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கா அவருக்கு அவர்கிட்டே போய் கேட்போம் இல்ல எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா பயங்கர உக்கரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு இப்போ இந்த ரேஸ் வந்து செடிகளை ஒன்னும் செய்யாதா இந்த செடிகள்லயும் பாத்தீங்கன்னா செல்லு டிஎன்ஏ எல்லாமே இருக்கும் மியூட்டேஷன் அங்கேயே நடக்கும் அங்கேயே நடக்கும் ஆஹ் ஆடு மாடுகள் பசுக்கள் எல்லாம் வெளியே நிக்கும் இல்ல எல்லாத்தையும் பூட்டி வச்சுட்டோம் இல்ல இல்ல மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் அதுதான் எனக்கு புரியாத ஒரு விஷயம் அதாவது எங்கேயோ அஸ்ட்ராலஜிலயே ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா இடையில பாத்தீங்கன்னா சிற்பிராஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சிற்பி ஒரு ஒருத்தர் அவர் வந்து ஒரு ஜோசியர்ட்ட கொண்டு போயிட்டு இந்த தேதியில பிறந்த இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஜாதகம் எழுதுங்க அப்படின்னே அவரு ரொம்ப மெட்டிகுலஸா ஜாதகம் எழுதி கொடுத்துட்டாராம் பார்த்தா அது வந்து அவர் வீட்டுக்கு கண்ணுக்குட்டி சோ கண்ணுக்குட்டிக்கு வந்து ஜாதகம் எழுதுவாங்க அதனால என்னவோ நமக்கு ஹியூமன்ஸ் மட்டும் இருக்கும் தனி ஸ்பெஷலா ஒரு ஸ்பீஷிஸ் மாதிரி நமக்கு மட்டும்தான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஈவெண்ட் எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான ஸ்பீஷிஸ் லட்சக்கணக்கான விலங்குகள் செடிகள் புடிகள் பாக்டீரியாக்கள் தான் இருக்கு அதாவது அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் பண்ணி அனுப்புற அளவுக்கு பலம் படைத்த இது வந்து ஏன் சாதாரண பாக்டீரியாவை பார்த்தா சோ பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் இருக்கு அதுல பெரிய இன்கன்சிஸ்டன் என்னன்னா அவர் வந்து பெரிய தப்பு பெரிய தப்பே பாத்தீங்கன்னா அவரோட போன் நம்பரை கொடுத்தாரு இந்த போன் நம்பரை விரித்து என்னோட வியாபாரத்தை பெருக்கவும் அப்படின்னா சோ பேசிக்லி ஏதாவது என்ன அவர் சொன்னதுல ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவியல் தரவுகள் ஏதாவது அதோட இது ஏதாவது இருக்கா அதுல ஒரு துளி அளவு கூட அறிவியல் கிடையாது இப்ப மக்கள்கிட்ட வந்து இதான் பிரச்சனை என்னன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனா மூட நம்பிக்கை இருக்க கூடாது இன்னமும் ஆயிரத்தி அறுநூறுகள்ல இருந்த மாதிரியே எல்லாரும் சொல்றத கேட்டுட்டு எக்ஸ்பிரிப்ஸ் பாக்காதப்பா சரி பாக்கல இது பண்ணாதப்பா ஏன் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரியே இன்னமும் எது எது சொன்னாலும் அதுக்கு நம்ம வந்து கேள்வி எழுப்பணும் ஏன் பண்ணக்கூடாது எதுக்கு பண்ணக்கூடாது அதோட ரீசன் நம்ம தான் வந்து ஆராய்ச்சி பாக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாரும் எல்லாரும் சொல்றதே நீங்க வந்து கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க யாராவது உங்களை இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா அது ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்ற கேள்வி எடுத்து வைங்க அதே மாதிரி அதை அதோட ரீசனை வந்து நீங் நீங்களே ஆராய்ச்சி பாருங்க கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்னு முன்னோர்கள் வந்து சும்மா சொல்லல ஆஹ் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் நானூத்தி இருபத்தி மூணாவது குரல்லே பண்ணிருக்காரு அவரே போயிருக்காரு வலுவரையும் நம்ம மதிக்கணும் அதே நேரத்துல வலுவர் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அப்பவே சொல்லியிருக்காரு ஆஹ் அவ்வையாரே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னொன்னு இந்த மாதிரி ஒரு மூட நம்பிக்கைகளை வந்து நம்ம கருத்துல வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு நடக்கிற சூரிய கிரகணத்தை வந்து யாரும் பார்க்காம இருந்துடாதீங்க சேஃபான முறையில வந்து ஏற்கனவே பிரபு ஒரு வீடியோல சொல்லியிருக்காரு எந்த முறையில எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சேஃபான முறையில வந்து நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய அருமையான ஒரு விஷயம் பாருங்க எல்லா நாடுகள்லயும் அது தெரியாது எல்லா இடங்களையும் தெரியாது சில இடங்கள்ல தெரியும் அப்படி நாளைக்கு நாங்க இருக்கும் நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து தெரிய போது அதை லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்றோம் சயின்டிபிக் தகவல் சேனல்லயே கண்டிப்பா பாருங்க நடக்கிறப்ப பாருங்க அதாவது நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பாக்குற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஒரு தனி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான பிரபு நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேன்ஸோட போயிட்டு விசில் அடிச்சுக்கிட்டு அப்படி காலை ஜாலியா வந்து படம் பாக்குறது வந்து ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே மாதிரி வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தலைவர் படம் ரிலீஸ் ஆகுற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்தா தான் அதோட இது இருக்கும் அதாவது இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்களை வந்து லைவா நீங்க பாக்குறப்ப அதோட அதோட இன்டென்சிட்டி அதோட அது வந்து ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்ல வந்து அஸ்ட்ரானமி தெரியாத ஒருத்தன் வந்து சொல்றதுனால ஒரு ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழ
அறிவியல் படி எது பாக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அதை மட்டும் நீங்க பண்ண வேணாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பில்டர் இல்லாம சேஃப் மெத்தட் இல்லாம எக்லஸ்ட பாக்க கூடாதுன்னா அதை நீங்க பண்ணாதீங்க நீங்க பில்டர் இல்லாம பார்த்தா உங்க கண்ணு கூடாயிடும் மற்றபடி எக்லிப்ஸ் நடக்கும் போது சாப்பிடக்கூடாது எக்லிப்ஸ் நடக்கும் போது வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும் ஜன்னல் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்க பண்ணாதீங்க சோ அறிவியல் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா எக்லிப்ஸ் நடக்கும் போது உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது டீ குடிக்கிற மாதிரியோ இல்ல ஏதாவது சாப்பிட்ற மாதிரியோ ஒரு செல்ஃபி மாதிரி எடுத்து நீங்க உங்களோட பேஸ்புக்ல நீங்க அதை அப்லோட் பண்ணி மெத் பஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டிபங் பண்ற அந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் நீங்க முன்னெடுத்து வச்சீங்கன்னா மற்ற மக்களுக்கும் போய் சேர்ந்தடையும் அதே நேரத்துல நீங்க ஹேஷ்டேக் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப பாப்புலராகவும் ரொம்ப வைரலாகவும் போக வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஹேஷ்டேக்ல வந்து சயின்டிபிக் தமிழன்ஸ் எக்லிப்ஸ் மித் பஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக் நீங்க போட்டுட்டு எல்லாருக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணீங்கன்னா அறிவியல வந்து நிறைய மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் சோ அதனால கண்டிப்பா எல்லாம் செய்வீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சோ வாழ்க்க தமிழ் வாழ்க்க அறிவியல்